நாயகம் சிவலாலிஸ்லம் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மூமின் ஒரு தப்ப செஞ்சா யார் மறைக்கிறாரோ அவருடைய அந்த குறையை மறுமையில அவருடைய குறையை அல்லாஹ் மன்னிக்கிறான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா சில பேர் வந்து பெண்களிடத்துல சிலுமிஷனா சிலுமிஷ வேலையை செய்யறாங்க மேல வந்து பள்ளிவாசனுடைய சொத்தையெல்லாம் அபகரிக்கிறாங்க இந்த குறைய நாம வந்து மக்களிடத்துல போட்டு உடைப்பதா அல்லது வந்து பகிரங்கமா எடுத்து சொல்லலாமா ஏன்னா ஒரு மூமினுடைய மானம் வந்து புனித காபத்துலாவை விட புனிதமானது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கூறியிருக்காங்க இதுக்கு இஸ்லாம் வந்து எந்த வழிமுறையை இந்த மானத்தை வந்து மறைக்க சொல்லுதா அல்லது வந்து போட்டு உடைக்க சொல்லுதான்றது தெரியும் அஸ்லாம் யார் ஒருத்த ஒரு முஸ்லீமுடைய ஒரு குறையை துன்யாவில் உள்ள ஒரு குறையை மறைக்கிறானோ மறுமையில் அவனுடைய குறையை அல்லாஹ் மறைப்பான் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹதீஸ் இருக்கிறது நபி சல்லாசன் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒருத்தர் தப்பு செய்யறார் இந்த தப்ப போய் நம்ம அம்பலப்படுத்தினால் அவர் கேவலப்பட்டு போயிருவார் அசிங்கப்பட்டுருவார் தொலைஞ்சு நான் மனசங்கன்னு செஞ்சுப்பிட்டான் அப்படின்னு நமக்குள்ள போட்டு மறைத்து கொண்டோம் சொன்னா அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு கேவலமா ஆக மாட்டாரு அப்படி நம்ம மறைத்தால் நம்மளும் மனசங்கிறவங்க தப்பு செய்ய தானே செய்வோம் அல்ல என்ன செய்வோம் மறுமையில் லிஸ்ட் போடும்போது இவன் ஒரு மனிதனுடைய தவற மறைச்சிருக்கிறான் நானும் இவனுடைய தவற மறைச்சி நல்லதை மட்டும் நான் சபையில வெளிப்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல வந்து மனிதனுடைய தப்பை மறைத்தால் நம்ம தப்பை மன்னிப்பான் அல்ல மறைக்குவான் என்பது மார்க்கத்தில் உள்ள ஒரு விஷயம் இது நம்ம எந்த தவறுகளை நீங்கள் கண்டாலும் ஒரு மனிதனை வந்து மானத்தோட விளையாடக்கூடிய வகையில அம்பலப்படுத்தக்கூடாது இது ஒரு மார்க்கத்தில் உள்ள ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் வந்து இதுக்கு சில கண்டிஷன் எல்லாம் இருக்கிறது இது வந்து பொதுவானது கிடையாது எந்த மாதிரி குறைகளை நீங்கள் வந்து அம்பலப்படுத்தாமல் இருக்கலாம் என்று கேட்டால் அம்பலப்படுத்தாமல் இருந்தால் அதனால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை எந்த கேடும் இல்லை அப்படியான ஒன்றா இருந்தா தான் என்ன செய்யணும் அம்பலப்படுத்தக்கூடாது நான் ஒரு ஆள் என்ன செய்யறாரு கத்தியை தீட்டிட்டு இருக்கிறார் நான் பார்த்துட்டேன் ஒரு ஆள்கிட்ட பேசுறாரு எதுக்கு தீட்டுறது தெரியுமா இந்த காதல் பாட்சாவை கொள்றதுக்கு தான் தீட்டுறேன் பேசுறாரு இது ஒரு மனுஷனுடைய கோரை நான் மறைக்கலாமா இப்ப நான் என்ன பண்ணேன் காதர் பாட்சாவை எச்சரிக்கணும் ஓடி போய் ஏன் இவனுடைய தவறை நான் பார்த்துட்டு நான் சொல்லாம இருந்தா இவனை மறைக்க போய் நான் காதர் பாட்சாவை பழி கொடுத்துருவோம் அப்புறமேல நான் என்ன பண்ணேன் உடனே காதர் பாட்சாவை கூப்பிட்டு தம்பி கட்டி தீட்டுறான் உடனே தீட்டி இருக்கிறான் எங்கிட்ட போய் சேஃப்டியே இருந்துக்க அப்படியாவது சொல்லணும் இல்லாட்டு போலீஸுக்கு தான் போகணும் இந்த மாதிரி சார் பேசிட்டு நான் கேட்டேன் விட்டோம்னா கொண்டு விடுவாங்க தெரியுது நீங்க பார்த்து நடவடிக்கை இருங்க சார் என்ன செய்யணும் இப்ப மானத்தை பார்க்க கூடாது பேப்பர் எல்லாம் வரத்தான் செய்யும் இந்த மாதிரி கொலை செய்யும் போது கொலை செய்வதற்காக கத்தியை தீட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது கைது செய்யப்பட்டார் அவருக்கு மானம் போகத்தான் செய்யும் ஓ மானத்துக்காக வேண்டி அடுத்தால் உசுர கொடுக்க முடியுமா அப்ப ஒரு மனிதனால் அடுத்தவருக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வரும் என்று இருந்தால் அவரை வந்து என்ன செய்யணும் எச்சரிப்பதற்காக அந்த குறையை நம்ம அம்பலப்படுத்தி தான் ஆக வேண்டும் இதுல என்ன ஆயிரும் தீமைகள் வந்து அதிகரித்துக் கொண்டே போய்விடும் அப்ப வந்து மறைக்க கூடாது ஏன்னா மறைக்கிறது வந்து அடுத்தால் கேடு இல்லாட்டி தானே மறைக்கணும் பிறகு கேடு வரும்னா மறைக்க மறைக்க கூடாது இல்லையா அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல பழக்கமான ஒரு ஆள் அவர் குடிப்பார் ஆனா யாருக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் நீங்க மட்டும் பார்த்திருக்கிறீங்க அவர் குடிக்கிற நினைஞ்சிருக்கிறீங்க ஒரு ஏழு எட்டு தடவை பார்த்திருக்கிறீங்க ஆள் குடிக்காரு உங்களுக்கு தெரிகிறது ஆனா ஊர் மக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அவரை தங்க போகணுங்கிறாங்க அப்படி நடிக்கிறார் அவர் குடிச்சு புட்டு குடிகாரர் இல்லைங்கிற மாதிரி வெளியே நடமாடுகிறாரு உங்கள்ல ஒரு ஆளுக்கு என்ன செய்யறது குடிக்கிறது தெரிகிறது அப்ப உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரர் உங்கள்கிட்ட கேக்குறாரு தம்பி நான் வந்து என் பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கிறார் அவரு என் பொண்ணை குடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் குடுக்கலாமான்னு கேக்குறாரு நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும் நல்லா குடுங்கன்ற கூடாது ஏன் குடுத்தா இந்த பொண்ணு வாழ்க்கை வீடா போயிருவோம் குடிகாரன்னு தெரியுதுல்ல அப்ப என்ன செய்யணும் மோடி குடுத்து கூடாது குடிகார பைய அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது நாம ஒரு மனிதனுடைய குறையை மறைக்க வேண்டும் அப்ப ஒரு மனிதனுடைய குறையை மறைச்சு ஒரு பொம்பளையை கொண்டே பழி கொடுத்துருவீங்களா ஒரு பொம்பளுடைய வாழ்க்கை நாசமாக்கிடுவீங்களா அப்ப அப்ப இவன் குடிகாரன் உங்களுக்கு தெரியும் பொழுது அது வந்து யாருக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்குதோ அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கும் பொழுது நீங்க என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு எச்சரிக்கை பண்ணணும் இவங்க குடிகாரன் தான் இப்ப நபிகள் நாயகம் செல்லலா அலை செல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு அம்மா வந்து கேட்கிறாங்க என்ன கேட்கிறாங்கன்னா என்னை வந்து ரெண்டு பேர் கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க நான் யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாவியாங்கிற ஒரு சகாபியும் வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்படுறாரு
இப்ப நபி சொல்லா அலி செல்லம் உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு பேர்ட்ட உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட குறை உங்களுக்கு தெரிகிறது உரால் யாருனா சரியான கஞ்சர் உரால் யாரு காச வந்து ரொம்ப செலவழிக்க மாட்டாரு ரொம்ப வந்து கஞ்சத்தனம் பண்ணக்கூடியவர் இன்னொரு ஆள் யாருனா சரியான முரட்டுத்தனமான ஆள் எதுக்கு தான் கை நீட்டிடுவார் அப்ப வந்து ரெசூல் சல்லா என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா நீ கல்யாணம் பண்றதுக்காக கேக்குற இவர் வந்து மாவியா இருக்கிறார அவர் வந்து அவர்கிட்ட காசு பணம் ஒன்றும் கிடையாது செலவுக்க ஒன்றும் தரமாட்டாரு நீ அதை யோசிக்க அபு ஜனம் இருக்கார கைத்தறிய கீழே வைக்க மாட்டாரு அது உதாரணம் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாருங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லுவாங்க கைத்தறிய கீழே வைக்க மாட்டாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதுக்கு எடுத்தாலும் கையை நீட்டி போட்டு போட்டு தள்ளிடுவார் உனைய நீ யோசிக்கமாங்கிறாங்க இப்ப ரெண்டு பேருடைய குறைதான இது என்ன சொல்ல மறைக்கவே செஞ்சாங்க இந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனை அது யார கல்யாணம் பண்ணு கேட்கும் போது அவர் ரெண்டு பேரும் சூப்பர்னு சொல்லிட கூடாது ரெண்டு பேர்கிட்ட உள்ள குறையை நம்ம சொல்லி இவர் எந்த குறை இருக்கு அவர் எந்த குறை இருக்கு நீ எது இப்ப ரெண்டு வேணாம் விட்டுட்டு போ அல்ல ரெண்டுல ஒண்ணு தேர்ந்தெடுக்கா தேர்ந்தெடுத்துருப்போ ஆனா இந்த ரெண்டு குறை இருக்குது நீ பாத்துக்க இது குறைய தானே சொல்ல சொன்னாங்க அப்ப அந்த குறைகளை வந்து வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது பாதிக்கும் என்று சொன்னால் அப்ப என்ன சொன்ன வெளிப்படுத்தி தீரணும் இல்லடி நிறைய பேருக்கு கேடாயிரும ஒரு ஆள் குறைய மலைக்கு போய் ஒன்பதாயிரம் பேர் தந்தில் நின்றா அதே மாதிரி என்ன செய்யறாங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் வைங்களேன் ஒரு இயக்கத்து பேரை சொல்லியே சொல்றேன் இந்த ஜிகாது பண்ண போறேன்னு போனாங்கல்ல என்ன கூட்டம் விடியல் இந்த கூட்டம் என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பித்ரான்னு சொல்லி ரொம்ப நாள்ல வசூல் பண்றாங்க பித்ரா கொடுங்க என்ன செய்யறாங்க வசூல் பண்றாங்க பித்ரான்டா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தொகை ரெண்டரை கிலோ அரிசியுடைய கணக்கு பண்ணி ஒரு ஆளுக்கு வாங்க வேண்டியது இவங்க என்ன பண்றாங்க ஏண்டது கொடுங்க அஞ்சு கொடுங்க மூணு கொடுங்க எவ்வளவு நாள் பித்ரான்னு சொல்லி வசூல் பண்றாங்க மக்களுடைய அறியாமையை பயன்படுத்தி அஞ்சு கொடுங்க மூணு கொடுங்க நாலு கொடுங்க வாங்குறாங்க சரி வாங்குறாங்கல்ல வாங்கின இந்த ரூபாய எந்த ஊர்லயாவது ஏழைகளுக்கு நாங்க இவ்வளவு ரூபாய் வாங்கணும் இந்த அருக்கு விநியோகிச்சிட்டோம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்களா பித்திராங்கிறது வாங்குறது மட்டும் உள்ளதா கொடுக்கறதுக்கு உள்ளதா கொடுக்கறதுக்கு உள்ளது அப்ப இவர்கள் பித்திரான் வசூல் பண்ணுவது வந்து மக்களுக்கு ஏழ மக்களுடைய பெருநாள் சந்தோஷம் கொண்டாடுவதற்கு தரப்பட்ட தொகையை இவங்க வசூல் பண்ணி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் நல்லா தெரிகிறது இது வரைக்கும் கொடுத்தது கணக்கு காட்டினது கிடையாது தகுதி ஜமாத்துல கொடுக்கறோம் சொன்னா உணர்வுல போடுறோம் தலைமையில கொடுத்தது உள்ளவு கிளையில கொடுத்தது உள்ளவு இத்தனை பேருக்கு இன்னொரு மதிப்புடைய இன்னொன்ன பொருள் கொடுத்தோம்னு கணக்கு போட்டு நில் பேலன்ஸ் காட்டுறோம் அறுபது லட்சம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு கொடுக்கறோம் தலைமையில இருந்து மாத்திரம் நீங்க எல்லாம் வசூல் பண்ற சேர்த்தா ரெண்டு கோடி ரூபாய் வரும் அப்ப ரெண்டரை கோடி ரூபாய் தமிழ்நாட்டுல பித்ராங்கிற தர்மத்தை விநியோகம் பண்ணி கணக்கு வெளியிடுறோம் இவங்க இந்த மாதிரி பண்றாங்களே இப்ப நாம என்ன செய்யணும் ஆஹா இது வந்து பித்ரா மார்க் வணக்கம்ல இதுல போட்டு விளையாடுறாங்கல அவங்களுடைய குறைய மறைக்கவே நான் இருக்கிறத எடுத்து சொல்லணுமா இப்ப எடுத்து சொல்லணும்ல அதான் சொல்றேன் எடுத்து சொல்றேன் இவங்களுக்கு கொடுத்து போடாதீங்க பித்ரா கடமை நிறைவேறாது ஏழைகளுக்கு போவாது போனதை அவங்க நிரூபிக்கல அது கணக்கு காட்டுறது கிடையாது வேற என்னத்துக்கோ செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி நம்ம எச்சரிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இதுல குறைய மறைக்கிறது பார்க்கணுமா மக்களை எச்சரிக்கிறத பார்க்கணுமா இதை எச்சரிக்கவில்லை என்று சொன்னால் இதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் வாங்குவார்கள் அப்ப நம்ம அதை விடக்கூடாது அது செய்யணுமா இல்லையா அந்த மாதிரியான மக்களை பாதிக்கிற விஷயமாக இருந்தால் அது நம்ம அம்பலப்படுத்தினா வேணும் உதாரணமா நம்ம ஹதீஸ் இருக்குல்ல ஹதீஸ்ல சரியான ஹதீஸ் சிலது இருக்கிறது பலவீனமான ஹதீஸ் சிலது இருக்கிறது பலவீனமான ஹதீஸ்னா என்ன அதை சொல்லக்கூடிய ஆள் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் பலவீனமான ஹதீஸ் என்ன அர்த்தம் ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு அறிவிப்பார்ல அவர் வந்து ஆள் சரியில்லாம இருந்தால் அந்த ஹதீஸ் நம்ம பலவீனமான ஹதீஸ் சொல்லி தள்ளி விட்டுருவோம் இப்ப அந்த ஹதீஸ் பலவீனம் பேசும் பொழுது நம்ம யார பத்தி பேசுறோம் ஆழத்தான பேசுறீங்க இந்த ஹதீஸ் உடைய நாலாவது அறிவிப்பாளர் பொய்யரு இந்த ஹதீசுடைய மூணாவது அறிவிப்பாளர் வந்து மூல குழம்பி போனவரு இப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பாளர்களை பத்தி விமர்சனத்தை பண்ணித்தான் இந்த ஹதீசு தப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப ஏன் இதை விமர்சிக்கிறோம் ஆழத்தனை விமர்சிக்கிறோம் ஆயிரத்தி இருநூறு வருஷத்துக்கு முந்தி வாழ்ந்த ஒரு ஆளை இன்னைக்கு உட்கார்ந்துட்டு அவரை பொய்யருங்கிறோம் ஏன் பொய்யருங்கிறோம் அவர் பொய்யர்னு சொல்லாட்டி ரசூல்லா பேர்ல இந்த செய்தி மக்கள்கிட்ட போயிடும் ரசூல் சல்லாசனம் சொல்லாத ஒரு செய்தி ரசூல்லா சொன்னதா போனா எல்லாரும் அமல் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பொய்கள் அமலாகிவிடும் பொய்களை வந்து மக்கள் அமல் செஞ்சாங்க போய்விடும் அப்ப அவங்களுடைய மறுமையை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி அறிவிப்பாளர்களை பத்தி பேசணுமா
அதோட பொது வாழ்க்கையில இருந்து ஓடி போயிட்டான்னா நம்மளும் விட்டு தொலைஞ்சிட்டு போயிடலாம் கொடுத்தவனாச்சு வாங்கினவனாச்சு மோசடி பண்ணி விட்டு நானும் இயக்கம் நடத்துறேன்னு சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு தாங்கன்னு கேட்கறான்னு சொன்னா இப்ப நம்ம கடமை என்ன கொடுத்து கூடாத ஏற்கனவே ஒரு ஆளுக்கு பண்ணி ஏமாத்திப்பிட்டான் சொல்லணுமா இல்லையா சொல்லாட்டி நீ நம்பி கொடுப்பீங்களே ஒரு ஆள் ஏமாத்தினான் ஏமாத்தி அதோட தொலைஞ்சு போய் நான் கிட்ட ஓடி போயிட்டான் அவனை போட்டு அம்பலப்படுத்த தேவையில்லை ஏமாத்தி விட்டு அதை மறைக்கிற மாதிரி திரும்ப முகம் காட்டுறான் திரும்ப வந்து நல்லவங்கிறான் என்னை நம்பி தாங்கிறான் இப்ப வந்து குறைய மறைச்சிக்க போனீங்கன்னு சொன்னா என்ன ஆயிரும் இன்னும் லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை வந்து மக்கள் வந்து நம்பி பள்ளிவாசல்கள் கொடுப்பார்கள் அதை அவர்கள் சாப்பிட்டு விடுவார்கள் மக்கள் ஏமாத்த விடக்கூடாது இது வந்து குறைய மறைக்கிறதுல வருமா இது வரை மறைக்கக்கூடாது வெளிப்படுத்தி விட வேண்டும் அப்ப வந்து மக்களை பாதிக்குமையான மார்க்கத்தை பாதித்தாலும் மக்களை பாதித்தாலும் நம்ம என்ன செய்யணும் அதை வந்து அம்பலப்படுத்தி ஆகணும் யாரையும் பாதிக்கலையா அவன் செஞ்சா தொலைஞ்சு போடான்னு போயிட வேண்டியதுதான் ஏதோ ஒரு ஆட்டு நூறு ரூபாய் ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் மறுபடியும் அந்த வேலையில அவன் செய்யல அதோட அந்த வேலையை விட்டு மாட்டு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் இவன் பத்து வருஷத்துக்கு முந்தைய ஏமாத்துறான்னு சொல்லக்கூடாதுங்க அவன் ஒரு செஞ்சா உட்டா மறையா போட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு மனிதன் சிலிப் ஆகி போய் ஒரு தப்பான ஒரு ஒரு ஒழுக்க கடன கார் செஞ்சு விட்டான் செஞ்சோன்னா உணர்ந்து மாடி செஞ்சுட்டு மேட நமக்கு மட்டும் தெரியுது அதுக்கப்புறம் அவன் பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி நடக்காம போயிட்டான் விட்டுருங்க இவன் ஒவ்வொரு தட்டையா இப்படி டெய்லி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் வாரத்துக்கு ஒருக்கா மாடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆஹா இவன் வந்து டேஞ்சர் திருந்துறாள் இல்லையுமே அப்படின்னு தெரிய வறுமையானால் நம்ம என்ன செய்யணும் இவனை உள்ள விடாது சொல்லணுமா இல்லையா இவன் வந்து ஒதுங்கி போகல திருந்தி போகல தொடர்ந்து செய்யறான் மனசு தப்பு செய்யறவன் தப்பு செய்யாத யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஒரு தடவை தப்பு செஞ்சுட்டு அது வருந்தி இனிமே செய்யக்கூடாதுன்னு போறவன் அது ஒரு கணக்கு நீங்க மறைச்சிட்டு போங்க தப்பு செய்யறதே கொள்கையா வச்சுக்கிட்டு இருந்தா அப்ப நம்மளை மக்களை காப்பாற்றணுமா இல்லையா அதனால வந்து குறைகளை மறைக்கிறது என்பதை நீங்க என்னென்று விளங்கிருன்னு யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லைன்னு சொன்னா ஒருத்த குறையப்பட்டு நீங்க அம்பலப்படுத்துறீங்க யாரையாவது பாதிக்கும்னு சொன்னா நீங்க அம்பலப்படுத்துங்க அது 